அவர்கள் அந்த வீடுகளை இடிப்பதை நிறுத்த வேண்டும் இரண்டாவது அவர்கள் உடனடியாக இந்த இடங்களை பிடித்து கொள்ளக்கூடிய வேலைகளை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறது நீங்கள் ஒரு மேப்பை வந்து பார்த்துருப்பீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்கு முன்னர் பாலஸ்தீனிய பகுதிகளில் அரபுகள் எவ்வளவு பேர் இருந்தார்கள் இன்றைய தினத்தில் எவ்வளவு பேர் இருக்கிறார்கள் என்பதை ஒரு கிராஃபாக ஒரு மேப்பாக வரைந்திருப்பார்கள் அன்று இருந்ததை காட்டிலும் பல சதுர கிலோமீட்டர்களை இழந்திருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் தான் இன்றைக்கு இருக்கிறது அப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் இந்த இரண்டு தீர்மானங்கள் மிக முக்கியமான ஒரு தீர்மானங்களாக பார்க்கப்படுகின்றது மூன்றாவதாக சிரியன் கோலன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு பகுதி அது வந்து இஸ்ரேல் என்று இன்று அறியப்படக்கூடிய அந்த பகுதிக்கும் அன்றைய சிரியாவிற்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எல்லை பகுதி அந்த எல்லை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு உயரமான மலை பாங்கான பகுதி அன்று இஸ்ரேலால் கைப்பற்றப்பட்டது அந்த கைப்பற்றப்பட்ட பகுதியில் இஸ்ரேலிற்கு எந்த விதமான அதிகாரமும் இல்லை அந்த இஸ்ரேல் அந்த இடத்தை தன்னுடைய அதிகாரத்தை விட்டுக் கொடுக்க வேண்டும் என்று அந்த தீர்மானம் வந்து நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது அடுத்து அஸ்லாம் வலைக்கும் ரஹமத்துல்லாஹி வரகாத்து கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே சகோதரிகளே செய்தியும் சிந்தனையும் என்கின்ற இந்த நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக தினந்தோறும் பல்வேறு செய்திகளையும் அதன் பின்னணியில் இருக்கக்கூடிய அரசியலையும் அதனுடைய விவரங்களையும் பார்த்து வருகின்றோம் அந்த அடிப்படையில் நேற்றைய தினம் ஐநாவினுடைய பொது சபையில் அதாவது யுனைடெட் நேஷன்ஸ் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய யுனைடெட் நேஷன்ஸுடைய ஜென்ரல் அசம்பிளி பொது சபையில் ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டு இருக்கின்றது அந்த தீர்மானம் மிக முக்கியமான ஒன்றாக இருக்கிறது இஸ்ரேல் பாலஸ்தீனம் என்கின்ற இரண்டு பகுதிகள் பெரிய பிரச்சனைகளுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த நேரத்தில் அந்த இரண்டு பகுதிகளை சார்ந்த ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டு இருக்கின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுக்கு முன்னர் வரை இஸ்ரேல் என்கின்ற ஒரு நாடு அரபு தீபகற்பத்தில் இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு இரண்டாம் உலக போர் முடிந்ததற்கு பிறகு பல நாடுகளினுடைய எல்லைகள் பல நாடுகளினுடைய ஆட்சிகள் மாறிய அந்த நேரத்தில் இங்கிலாந்தினுடைய கைகளில் இருந்த பாலஸ்தீனத்தினுடைய பகுதியில் இஸ்ரேல் என்கின்ற ஒரு புதிய நாடு உருவாக்கப்பட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய அரபுகள் அந்த மண்ணினுடைய மைந்தர்கள் அடித்து துரத்தப்பட்டார்கள் அதற்கு பிறகு அங்கே பல போர்கள் நடந்தது இன்று அந்த பகுதியில் யார் மண்ணின் மைந்தர்களாக இருந்தார்களோ அந்த அரபுகள் அகதிகளாக வாழக்கூடிய நிலை இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது இன்றும் கூட ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் கொல்லப்படக்கூடிய ஒரு சூழலும் உலகினேயே மிக திறந்த வழி சிறைச்சாலை என்று அழைக்கப்படக்கூடிய காசா என்கின்ற ஒரு பகுதியும் அந்த பாலஸ்தீன பகுதியில் தான் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது இந்த பாலஸ்தீனமும் அவர்களை அடக்க நினைக்கக்கூடிய இஸ்ரேலும் இருக்கக்கூடிய ஐநா சபையில் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு தீர்மானம் நிறைவேறி இருக்கிறது இதை ஓஐசி என்று அழைக்கப்படக்கூடிய ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் இஸ்லாமிக் கோஆப்ரேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய இஸ்லாமிய நாடுகளினுடைய கூட்டமைப்பு இதை வரவேற்றிருக்கின்றது என்ன அந்த தீர்மானங்கள் என்றால் இஸ்ரேல் என்கின்ற அந்த நாடு உடனடியாக பாலஸ்தீனியத்தின் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் ஆக்குப்பைடு டேரக்டரி என்று சொல்லக்கூடிய ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் அவர்களுடைய நிலங்களை பிடுங்குவதையும் வீடுகளை இடிப்பதையும் உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் என்கின்ற ஒரு வார்த்தையை ரெசல்யூஷன்ல இந்த தீர்மானத்தில் முதல் தீர்மானமாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஒன்று ரெண்டாவதாக அரபு மொழியில் நக்கபா என்று சொல்லக்கூடிய இன சுத்திகரிப்பு என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு மோசமான ஒரு சம்பவம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு வாக்கில் அந்த பகுதிகளில் நடக்கின்றது நக்கபா என்கின்ற அந்த நிகழ்வில் ஏறக்குறைய பதினைஞ்சாயிரம் பாலஸ்தீனியர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டு இருக்கின்றார்கள் ஐநூற்றி முப்பது கிராமங்களில் வாழ்ந்த பாலஸ்தீனியர்கள் விரட்டி அடிக்கப்பட்டு இருக்கின்றார்கள் பனிரெண்டு கும்பல் படுகொலைகள் நடந்து இருக்கின்றது யூதர்களினுடைய ஆயுதம் தாங்கிய குழுக்கள் யூதர்கள் என்று சொல்வதை காட்டிலும் ஜியோனிச கும்பல்கள் ஏறக்குறைய நாலு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் பாலஸ்தீனியர்களை அந்த இடத்திலிருந்து துரத்தி இருக்கிறார்கள் ஏறக்குறைய ஆறு மாதங்கள் அந்த கொடுமைகள் அங்கே நடந்து எந்த நாடு அவர்கள் பிறந்த நாடோ எந்த நாடு அவர்கள் வாழ்ந்த நாடோ அந்த நாட்டிலிருந்து ஏறக்குறைய நாலு லட்சத்திற்கும் அதிகமானவர்கள் துரத்தி அடிக்கப்பட்டார்கள் பாலஸ்தீனியர்களை வெளியேற்றுவதில் 
மிக முக்கியமான முதல் நிகழ்வாக இந்த நிகழ்வு பார்க்கப்படுகிறது இந்த நகபா என்கின்ற இந்த நிகழ்வை வருத்தத்தோடு இந்த யுஎன் ஜெனரல் கவுன்சில் வந்து ஒத்துக்கொண்டு அடுத்த வருடத்தில் அதனுடைய எழுபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு தினத்தில் இதை யுஎனுடைய ஜெனரல் அசம்பிளியிலேயே அந்த நிகழ்வை நினைவு கூறக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்த வேண்டும் என்கின்ற ஒரு தீர்மானத்தையும் நிறைவேற்றி இருக்கின்றார்கள் இன்றைக்கு பாலஸ்தீனியர்கள் படக்கூடிய மிகப்பெரிய கொடுமைகளுக்கு மிகப்பெரிய இன்னல்களுக்கு இந்த ரெசல்யூஷன் என்பது சிறிய அளவிற்கு ஒரு மருந்தாக அமையும் என்பதில் மாற்று கருத்து இல்லை ஆனால் அவர்களுடைய துன்பங்கள் என்பது இன்னும் அதிகம் அந்த விஷயத்தோடு ஒப்பிடக்கூடிய நேரத்தில் இது ஒன்றுமில்லை என்று எடுத்துக்கொண்டாலும் இந்த ஐந்து தீர்மானங்களில் முதல் தீர்மானமாக இருக்கக்கூடிய பாலஸ்தீனியர்களின் ஆக்குப்பைடு டெரட்ரி அந்த கைப்பற்றப்பட்ட பகுதிகளில் உடனடியாக இஸ்ரேலிய அரசாங்கம் தங்களுடைய எல்லை மீறல்களை நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் அவர்கள் அந்த வீடுகளை இடிப்பதை நிறுத்த வேண்டும் ரெண்டாவது அவர்கள் உடனடியாக இந்த இடங்களை பிடித்து கொள்ளக்கூடிய வேலைகளை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறது நீங்கள் ஒரு மேப்பை வந்து பார்த்துருப்பீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்கு முன்னர் பாலஸ்தீனிய பகுதிகளில் அரபுகள் எவ்வளவு பேர் இருந்தார்கள் இன்றைய தினத்தில் எவ்வளவு பேர் இருக்கிறார்கள் என்பதை ஒரு கிராஃபாக ஒரு மேப்பாக வரைந்திருப்பார்கள் அன்று இருந்ததை காட்டிலும் பல சதுர கிலோமீட்டர்களை இழந்திருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் தான் இன்றைக்கு இருக்கிறது அப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் இந்த இரண்டு தீர்மானங்கள் மிக முக்கியமான ஒரு தீர்மானங்களாக பார்க்கப்படுகின்றது மூன்றாவதாக சிரியன் கோலன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு பகுதி அது வந்து இஸ்ரேல் என்று இன்று அறியப்படக்கூடிய அந்த பகுதிக்கும் அன்றைய சிரியாவிற்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எல்லை பகுதி அந்த எல்லை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு உயரமான மலை பாங்கான பகுதி அன்று இஸ்ரேலால் கைப்பற்றப்பட்டது அந்த கைப்பற்றப்பட்ட பகுதியில் இஸ்ரேலிற்கு எந்த விதமான அதிகாரமும் இல்லை அந்த இஸ்ரேல் அந்த இடத்தை தன்னுடைய அதிகாரத்தை விட்டு கொடுக்க வேண்டும் என்று அந்த தீர்மானம் வந்து நிறைவேற்றப்பட்டு இருக்கிறது அடுத்து இன்னொரு மிக முக்கியமான தீர்மானமாக ஷிரீன் அபு அஹலக் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு பெண்மணி அந்த பெண்மணி யார் என்று நமக்கெல்லாம் தெரியும் அமெரிக்காவில் சிட்டிசன்ஷிப் பெற்ற ஒரு பாலஸ்தீனிய பெண்மணி அந்த பெண்மணி தன்னுடைய நியூஸை வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணி கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் இஸ்ரேலிய இராணுவத்தால் சுட்டு கொல்லப்பட்டார் முகத்திலேயே சுட்டு கொல்லப்பட்டார் அப்போ பொதுவாக பத்திரிகையாளர்களுக்கு பாதுகாப்பை தர வேண்டிய இராணுவம் எல்லை மீறி ரவுடித்தனமாக நடந்து கொண்டு ஷிரீன் அபு அஹலக்கை படுகொலை செய்த அந்த விஷயத்தை கண்டித்ததோடு மட்டும் இல்லாமல் அந்த பெண்ணினுடைய பெயரிலேயே பாலஸ்தீனிய பத்திரிகையாளர்களுக்கு ஒரு பயிற்சி நிறுவனத்தை உருவாக்குவது என்கின்ற ஒரு முடிவை அவர்கள் எடுத்திருக்கின்றார்கள் கண்ணியத்திற்கு உரியவர்களே இதில் வந்து மிக முக்கியமான விஷயங்களை சொல்வதாக இருந்தால் பல நாடுகள் இது கருத்து கருத்துக்களை தெரிவித்திருக்கிறது அதில் பெரும்பான்மையான நாடுகள் தெரிவித்திருக்கக்கூடிய கருத்து என்னவென்றால் உடனடியாக இந்த விஷயத்திற்கு இஸ்ரேலும் பாலஸ்தீனமும் அமர்ந்து பேசி டூ ஸ்டேட் சொல்யூஷன் என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டு நாடுகள் க்கான அந்த விஷயத்தில் ஒத்துக்கொண்டு இரண்டும் தனித்தனி நாடுகளாக இயங்க ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்கின்ற கருத்தை சொல்லி இருக்கின்றது இதே கருத்தை தான் இந்தியாவும் முன்மொழிந்திருக்கிறது இந்தியாவினுடைய ருசிரா கம்போஜ் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய அந்த ஐநாவினுடைய பிரதிநிதியும் இந்த ரெண்டு நாடுகள் என்கின்ற அந்த தியரியை நாங்கள் ஒத்துக்கொள்கிறோம் இரண்டு நாடுகளும் அமைதியாக அமர்ந்து பேசி இந்த பிரச்சனையில் வந்து தீர்வு காண வேண்டும் பாலஸ்தீனியத்திற்கு இதில் ஒரு இண்டிபெண்டண்டான ஒரு நாடு வழங்கப்பட வேண்டும் என்கின்ற ஒரு கருத்தை சொல்லி இருக்கின்றார்கள் அப்போ உலகிலே பெரும்பான்மையான நாடுகள் இதை ஆதரித்து சொல்லி இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் இஸ்ரேல் வழக்கம் போல அதை எதிர்த்திருக்கிறது அமெரிக்காவும் அதை எதிர்த்திருக்கிறது அமெரிக்காவும் எதிர்த்து என்ன சொல்லி இருக்குதுன்னு சொல்லி கேட்டால் நீங்கள் வந்து பாலஸ்தீனியர்களுக்கு நன்மை செய்கிறேன் என்கின்ற பெயரில் இஸ்ரேலை நீங்கள் வந்து சிரமப்படுத்துகின்றீர்கள் என்கின்ற ஒரு கோணத்தில் பேசி இருக்கின்றது அப்போ அமெரிக்காவில் யாரு ஆண்டாலும் இந்த நிலைகள் மாறப்போவதில்லை என்கின்ற ஒரு சூழலை நாம் வந்து பார்க்கின்றோம் இன்று ஆண்டு கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் டெமோக்ராட்ஸ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய என்ன சொல்றது லிபரல் சித்தாந்தத்தை உடையவர்கள் என்று அறியப்பட்டாலும் அவர்களும் பாசிச சித்தாந்தங்களை பின்பற்றக்கூடிய அந்த இஸ்ரேலை ஆதரிக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது கண்ணியத்திற்கு உரியவர்களே 
இஸ்ரேல் என்கின்ற அந்த நாடு காசா என்கின்ற பகுதியில் செய்யக்கூடிய படுகொலைகள் அங்கே அவர்கள் கொன்ற இளம் பிள்ளைகள் வீடுகளில் விளையாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய வீட்டு பிள்ளைகளினுடைய மொட்டை மாடியில் வீசி எறியப்படக்கூடிய கண்ணீர் புகை குண்டுகள் களத்தில் நின்று மக்களுக்கு சேவை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய நர்ஸ் ஒருவர் கொல்லப்படுகின்றார் பெரிய குற்றம் ஏதும் செய்யாத சாதாரண இரண்டு இளைஞர்கள் கொலை செய்யப்படுகின்றார்கள் தேடுகிறோம் தீவிரவாதிகளை பிடிக்கிறோம் என்கின்ற பெயரில் வீடு புகுந்து பலர் கைது செய்யப்பட்டு அழைத்து செல்லப்படுகின்றார்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய சிறு பிள்ளைகளினுடைய பள்ளிக்கூடம் இடித்து தரைமட்டமாக்கப்படுகிறது அந்த பள்ளிக்கூட பிள்ளைகளினுடைய கண்ணீருக்கு நீங்கள் பதில் சொல்ல வேண்டும் என்பதை நாம இதில் சொல்லிக் கொள்கின்றோம் இஸ்ரேல் என்கின்ற நாட்டில் இவ்வளவு கொடூரங்கள் நடக்கக்கூடிய நேரத்திலேயும் ஒரு சில யூதர்கள் பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் நம்பிக்கை அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது நடவ் லபீட் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு இஸ்ரேலை சார்ந்த ஒரு சினிமா துறையை சார்ந்தவர் சமீபத்தில் இந்தியாவிற்கு வந்து இந்த இன்டர்நேஷனல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் என்கின்ற அந்த படத்தை குறித்து சொன்ன கருத்துக்கள் நேர்மையானதாக இருந்தது அவர் சித்தாந்த அளவில் யாராக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் ஆனால் அவருடைய கருத்துக்களில் அவருடைய சித்தாந்தத்தில் நாம் உடன்படாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அவர் சொன்ன கருத்து நியாயமானதாக படுகிறது பை த மூவி காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் that felt to us like a propaganda vulgar movie inappropriate for an artistic competitive section of such a prestigious film festival i feel totally comfortable to share uh, openly these feelings here with you on stage since uh, the spirit that we felt in the festival can surely accept also a critical discussion which is essential for art and for life thanks a lot personal காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் என்கின்ற இந்த படம் அநியாயமான ஒரு பிரச்சாரத்தை செய்யக்கூடிய ஒரு படமாக இருக்கிறது ரொம்ப வல்கரான ஒரு படமாக இருக்கின்றது அந்த படத்தில் இருந்தது உண்மையில் காஷ்மீரில் நடக்கவில்லை காஷ்மீரில் நடந்ததை இவர்கள் படமாக்கவில்லை இது ஒரு பிரச்சாரத்திற்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு படம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மற்றவர்கள் பேசுவதற்கு தயங்குவதால் வெளிநாட்டில் இருந்து வந்த நான் இதை பேசி செல்ல வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கிறது நான் பேசிய எந்த ஒரு பேச்சிற்கும் நான் பின்வாங்கப் போவதில்லை என்று அந்த படம் குறித்து கருத்தை தெரிவித்திருக்கிறார் அப்போ பாலஸ்தீனியர்கள் பன்னெடும் காலமாக படக்கூடிய சிரமங்கள் அந்த நாட்டில் தங்களுடைய சகோதரர்கள் என்று கருதி யூதர்களுக்கு அவர்கள் செய்த உதவிகள் விவசாய வளர்ச்சி வங்கி என்கின்ற ஒன்றை ஏற்படுத்தி அதன் மூலமாக பாலஸ்தீனர்களுடைய நிலங்களை பிடுங்கி அதன் மூலமாக பாலஸ்தீனர்களிடமிருந்து பெரும்பான்மையான நிலங்களை கடனுக்கு பெற்று வட்டிக்கு பெற்று இடங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அபகரித்து கொண்டு இறுதியில் அரசியல் ஆளுமைகளாக தங்களை நிலைநிறுத்தி கொண்ட ஜியோனிச சித்தாந்தத்தை பின்பற்றக்கூடியவர்கள் ஒரு நாள் அனைத்திற்கும் பதில் சொல்ல வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது பாலஸ்தீனியர்கள் தங்களுடைய கருத்துக்களை ஜனநாயக ரீதியாகவும் அரசியல் களத்திலும் ஐநா சபையிலும் வலுவாக சொல்லக்கூடிய நாள்கள் வந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது பாலஸ்தீனர்களுடைய வழியை மக்கள் பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் எங்கோ யுக்ரைனில் ஒரு சிலர் கொல்லப்படக்கூடிய நேரத்தில் கண்ணீர் வடிக்கக்கூடிய மீடியாக்கள் பாலஸ்தீனத்தில் அணுதினமும் கொடுமைகளை சந்தித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பச்சிலம் குழந்தைகளுக்காக கண்ணீர் வடிப்பது இல்லை அங்கே கொன்று குவிக்கப்படக்கூடிய பத்திரிகையாளர்களை குறித்து பேசுவது இல்லை பாலஸ்தீனம் என்பது இஸ்லாமியர்களுடைய கண்ணீர் துளியாகவே இருந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு நேரத்தில் இறைவன் அந்த மக்களுக்கு ஒரு நிவாரணத்தை வழங்க வேண்டும் அந்த மக்கள் நிம்மதியான வாழ்க்கையை வாழ்வதற்குண்டான வழிமுறைகளை ஏற்படுத்த வேண்டும் ஒரு அரசியல் தீர்வு அங்கே கிடைத்து நிம்மதியாக பாலஸ்தீனர்கள் தங்களுடைய நாட்டில் வாழ்ந்து நல்ல முறையில் அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை நடத்த வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்தவர்களாக இந்த உரையை நிறைவு செய்கிறோம் வாகிருதுவான அலமதுல்லா அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லா இஸ்லாம் மற்றும் சமுதாய செய்திகளை அறிந்து கொள்ள தமிழ்நாடு தௌஹீத் ஜமாத் யூடியூப் பக்கத்தை உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் மேலும் பெல் பட்டனையும் கிளிக் செய்து கொள்ளுங்கள்